Hello， 大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。喜欢看我 vlog 的朋友可能会好奇说，哎，我这几周好像都没有持续在更新，原因也是因为我这阵子实在是太忙了，遇到很多人生的重要大事，包含我姐姐的婚礼，还有我私底下其实在如火如荼的准备出国念研究所的事情。我知道我已经讲很久了，但是我现在剩不到一个月，真的要启程了。如果你们有在 follow 我之前的动态的话，我也是历经了考试啊、丢申请、种种黑暗的过程。然后最后有顺利拿到两间学校的 offer， 那历经了困难重重的决定之后，我最后是选择美国纽约 NYU 的 Integrated Marketing， 原因也是因为我觉得行销学的课程会对我未来的职业会有比较比较显著的帮助，所以最后是选择纽约。那也意味着呢，我很快的就要离开我身处的台湾的各种环境啊、人事物等等。我已经开始想念我们家狗狗 Sesame， 然后还有很多很亲近的好朋友。即便面对如此高压，我还是有保持规律重训的好习惯。从冬天以后进行减脂，目前一直维持在五十三到五十四公斤。因为陆续以来还是会有很多粉丝问我减肥啊、瘦身的事情。那最近我刚好想要稍微 lean down， 让自己的体型再更坚实一点，所以我想要开启一个七天的减糖减脂挑战。那如果你有兴趣的话，就跟着我看下去吧。那在这一周呢，我会尽量的达成以下六大原则。那这支影片呢，我要非常感谢天然食品的供应商康福先生的赞助。我们家的冷冻柜堆满了他们家的产品，因为你们知道我是一个很喜欢吃，然后可是我又会注重营养素的人。那我觉得康福先生他们很坚持使用高品质的原物料，重点是他们的产品完全无添加防腐剂啊、人工香料等等，而且他们的营养素都拿捏得非常好，完全就是我减糖减脂时期的一个。重要的救星，减糖饮食，也就是透过减少糖类，尤其是精致淀粉，有助于减少血糖大幅震荡、囤积脂肪的可能。低糖的早餐，我最爱的搭配是两颗鸡蛋，可以是水煮蛋或炒蛋的形式，搭配优质蚝油，如橄榄油、坚果油，以及富含维他命 C 的水果。在减脂期间呢？维持重量训练或者是阻力训练是非常重要的，而保留肌肉的重要性在于，肌肉能比脂肪消耗更多的能源，因此身体的肌肉量越多，也意味着基础代谢率越高，有助于增加胰岛素敏感度，促进身体代谢，有助于减脂。简单的切了一些蒜头、彩椒、鸡瓜。平底锅开中火，倒少油，先爆香蒜头，接着加入节瓜片，还有彩椒，一同的翻炒至软，加入海盐还有香料，就可以盛起喽。那这款花椰米炒饭呢，它里面有加鸡胸肉啊、鸡蛋啊、藜麦等等，那所以的含量非常低，而且吃起来就像炒饭一样。的苏菲鸡很嫩，而且重点是它的成分很单纯，不像很多时候我们在超市买的鸡胸肉，背后都是好几排的看不懂的人工添加物。嗯，晚餐来到在中山站高人气的夏威夷拌饭店，那我今天点的是自选包。基底我选的是糙米和生菜，至于蛋白质主食，我选了挪威鲑鱼，还有骰子牛以及五种青菜，非常的健康又饱足感。很多人对于减脂的迷思是尽可能的减去碳水，却忽略掉其他两大营养素蛋白质和脂肪的比例也应该相应提升。好的脂肪，尤其对于女性而言扮演重要角色，使我们的荷尔蒙能维持正常分泌。因此，我很爱摄取洛梨以及少糖的坚果酱，搭配鸡蛋和低碳水的米饼，就完成美味饱足的早餐。
剩下的花椰米、乌骨鸡，昨天剩下的菜跟素菜便当。有时候没那么多时间备餐的时候，我就会买素食自助餐便当的丰富菜色，避免油炸、高淀粉食材、勾芡类的菜色，并搭配蛋白质，就可以吃得非常健康又省钱。今天在全联买了一盒贵丁鸡，晚餐就来做个家人可以一起享用的萝卜白菜鸡汤吧。鸡肉先以盐胡椒简单腌制，萝卜削皮，切成片状，接着把半颗洋葱切碎。将蒜头去皮之后，简单切成片状，葱分白葱还有绿葱。平底锅开中火倒一匙油，先爆香蒜头、洋葱、葱末，加入鸡肉一起翻炒至金黄之后，加入两大碗水以及白萝卜一同炖煮大约十分钟，接着加入香菇还有白菜。为什么是彩色的呢？因为它的腐皮呢。是用蔬果泥制成的哦，很健康吧？在等待汤品的时候，一起来煮个彩蔬康福饺，大约八到十分钟。起锅，那最后加一匙酱油，一点盐胡椒，还有最后的葱花，可以享用喽。晚餐 ready。来到减糖记录的第三天，我感觉由于大幅减少碳水摄取，身体感觉到些微的缺乏能量，因此今天还是把最爱的面包拿出来吃半片，也很满足。刚化好妆，准备要出门，因为等一下要参加我朋友的一个 podcast。然后现在时间非常赶，然后我肚子也没有很饿，可能是因为我今天只有做瑜伽的关系，所以我就想说来打一个高蛋白的 smoothie 当做我的午餐。待会呢，还要再加上这个苹果泡菜口味的千张饺。那它的蛋白质也是偏高。那跟水饺不太一样的是，它的碳水化合物超低的。然后它的蛋白质也很高，热量偏低。的汤头更赞。
今天的早餐想来点不一样的，把小黄瓜削成美美的螺旋片状，加入海盐、意式香料、巴萨米克醋、柠檬汁、橄榄油，稍微的腌制一会儿。接着将煮好的水煮蛋切碎，加入鹿梨、盐胡椒、无糖优格一大匙，把它拌匀，抹在半片的吐司上面。摆上刚刚腌制好的清爽小黄瓜，以及一匙的坚果油，完成非常精致又美味的早餐。太好吃了，这个比外面卖的洛梨三明治还要好吃太多。嗯。今天想来个快速美味的鲑鱼洛里墨西哥卷，将腌制好的鲑鱼气炸一百八十度约七分钟，接着将早上剩下的洛里酱加上小番茄，在饼皮上加上腌制小黄瓜鲑鱼碎，一大匙的洛里酱、泡菜以及水煮蛋碎，完成低热量又高蛋白的自制午餐。参加一个活动。我今天来爱迪达跟 Les Mills 合开的训练课程，就是我的经纪人就已经，<笑>他不想入境。总之呢，等一下课程就要开始了，然后在场有很多 KOL， 很多年轻的帅哥，但是我都不认识他们。太累了，很想要快速补充个什么，来一杯高蛋白奶昔。乳清的热量低又含有高比例的蛋白质，我尤其会在运动后的时候打成这样子的奶昔，有助于肌肉合成，还有修补体力。妈妈带回来自助餐的菜色，有花椰米，是古早味酱油口味，德州 barbecue 口味的即食鸡胸。出康福先生的全麦蛋白贝狗，超爱这款贝狗，它的蛋白质一颗将近有八克的蛋白质，是不是很厉害？最懒人的鹿梨酱做法，我会说把鹿梨加上盐胡椒，还有一点柠檬汁，用小叉子压成泥状，抹在贝狗或面包上，加上流蟹的半熟蛋，就完成非常美味的鹿梨贝狗早餐。今天的早餐相当的澎湃，突然很想吃贝狗，原因是因为等一下要跟 Matt 教练在健身房练腿。昨天他就已经先传赖讯息跟我说，小姐今天的训练会非常的 hardcore， 请你准备好你的 energy， 一起来跟我训练。然后我就瞬间就觉得啊，那我今天早上多吃一点好，待会才会有能量跟他一起训练。因为有一些贝狗的碳水的含量，你咬下去的那种淀粉量是非常扎实，但是它这款贝狗呢，它口感是偏外酥内软。I'm really surprised that you are lifting to me. There's 50 kilos on each hand, right? 对。Can you? Are you going to lift it? I'm just gonna stay, stay here. <laughs> <laughs> Make sure your knees don't come forward all the way up.
better than the first one, right? Can you tell me the reason why you hate something so much but you still gotta do it? Because sometimes you have to do things you don't want to do. Nice man. <laughs> Show us how to do a proper thrust. Number one, this is the most important part, right? You have to lift your shoulder up and hook your blade over. And if you don't do this, you're not going to be able to do your hip thrust correctly. So, because you will be sliding. You will be sliding. Then you want to keep your chin down, push the bar forward to up, and then keep your head this way. Okay. Hands, keep it in place. So, yeah. Down with your hips, not with your body. Power, one. Head in the same position the whole time, do that. Let's go. Don't push my hand with your head. How about you push the bar forward? This looks like a big whale. This is a whale from Wales. <laughs> big fish with big tails. <laughs> so I guess it's a curl. Yeah, but you've got to keep your hips down. Like, force. If your butt goes up, like this, it's easy already. Oh. You have to make it harder for yourself. You mean going up slowly? Yeah, you've always got to kind of push your knees down, okay. like backwards. Ah. Now that I heard that, I was like, oh my god, he actually did it. Well, you want it back, he doesn't need today. Yeah, I know. Hips, 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 hips. Keep them straight down the whole time. <笑>训练完之后因为教练说他想要吃烤肉因此我们来到一家在东区的吃到饱烤肉那我尽量挑选脂肪稍微少一点的肉反正像是鸡腿肉啊牛腱肉等等都可以吃那晚餐的部分
突然又意识到蛋白质好像不太够，把原本要给狗狗的牛排加入了盐、胡椒以及香料、橄榄油，稍微的腌制五分钟。进入气炸锅一百八十度，约六到七分钟的时间，里面就会是半熟的状态。今天是炒蛋，再加一匙的胡麻坚果油，还有配米饼。许多人对增肌减脂期最大的迷思就是觉得减脂期做有氧就好。然而，想达成减脂的首要原则是热量赤字，主要方式是透过控制饮食和提升日常的活动量。如果在减脂阶段避开做重训，女辛苦锻炼的肌肉可能会流失。因此，我还是会安排一周三到四次的阻力训练。非常生气，这碗沙拉两百，将近两百五十块，两百四十两百五，然后里面的菜竟然是涨价。晚餐吃了家里的剩菜，像是莲藕啊、鸡肉、笋子、卤蛋、小黄瓜以及豆干。谢谢你的收看，那七日的减糖记录就到此为止，来看看妹的成果吧。自己还蛮满意我七天后减糖的成果，因为即便我才认真了实施一周，但是很明显我的身体整个消水肿了，然后我腰部的这边的脂肪也少了一些，那体重大概是有掉一公斤。嗯，当然也有很多人可能会觉得我在影片一开始的样子也不算胖啊，确实，因为我从在冬天的时候最高体重来到五十六公斤，那后来有经过比较温和的减脂期，那这段分享呢也有在之前的 vlog 有提供给大家。参考，后来就慢慢的降到五十三到五十四公斤。不过这次的挑战呢，又稍微的让身形再变得更 fit 一点。所以我在这边也想要去鼓励目前在增肌状态的你。对，因为呃，有时候我们在锻炼肌肉的同时，我们都会不太确定自己是否在正确的路上。但是，当你经过一个轮回的减脂期之后，你就会发现，哇，自己练出来的身材曲线原来那么的漂亮。那当然，我还没有完全的瘦下来的这个过程中，我也会被一些。网友放大检视，比如说直接呛我完全没有训练痕迹啊，或者是哦这样子的身材可以教别人运动等等，难免会收到这一些评论性的这种字眼。我也想要讲的是，我想要什么时候减脂，老娘说的算，因为那个状态我就是想要吃美食，我想要享受生活，然后我想要好好的举重吃碳水，我觉得也没有什么不好。你就是享受在这个时期，当然还是意识到食物的分量跟营养素要控制。那你想要减脂的时候，好好。的去达到热量赤字就好了。那在这七天呢，我平均摄取的热量是落在一千三到一千五百大卡左右。老实说，有时候会有饥饿的感觉，会感觉肚子在叫，然后会有一种想要再吃更多食物的欲望。那这时候我就会喝。黑咖啡啊，水果或者是比较低卡的小零食，或者是零卡的饮料，来止住饥饿的感觉。如果接下来我还要再继续减脂，可能再延长个一到两周，甚至更长的话，我会比起现在再抓少一点点的赤字，可能我会吃到一千五到一千七百大卡。那当然这是针对我的 TDE 而言，因为我自己的 TDE 大约是落在两千上下。对，所以如果是稍微比较严格的。减脂的话，就抓五百到七百大卡热量赤字。如果想要避免肌肉流失的话，我建议还是抓少一点的赤字，大概呃三百大卡，甚至两百大卡的热量赤字就好了。那有时候你会想说，到底这个热量很难抓怎么办？确实就是针对很常去外食的人，对，确实有一些比较油的便当。或者是呃有勾芡跟比较重调味料的食物，这时候它的热量可能就会比你用眼睛估算的热量还要再多个那个隐藏的一两百大卡。对，所以其实我还蛮建议大家在家里学会一些简单的料理，你可以只是学会煎啊、烤鸡胸肉或者是水煮鸡蛋。
等等。然后有时候我会搭配一些即时的、方便打开就可以吃的产品，因为背后也都会有比较详细的营养素。那这样子在食物的估算上面，就会远远比呃你 always 在外食还要再来的再准确一些。那最后的话，想要提醒大家，在减脂这条路上，要适时的留意察觉到自己的情绪，因为有时候一直去压抑不能吃什么的欲望，会慢慢的累积成一种慢性的压力，它甚至会影响你的荷尔蒙分泌或者是神经系统。这一点绝对是你们要注意的，因为如果你一下的执行的太极端的话，你身体是要付出代价。最后呢，希望大家都是用健康、开心的方式来减肥瘦身。那谢谢你的观看，我们下次再见，拜拜。